はい、おはようございます、えー、今からの、ね、終わりの話をしますあの終わりの話って何なんだっていうことがあると思うんですけどあの遊び行った時もそうです仕事でもそうです仕事やなんかして一生懸命やる残業やって頑張る、えー、頑張るってことはいいことなんだけどどうしても疲れちゃうと顔がずっとしてしまうんだとでそういう時に最後ですからねニコッと笑って失礼しますとかお先失礼しますとかって何でもいいんですよ最後が明るく決めるとやってきたことが100点なんだからね最後がピシッと決まると200点になっちゃうんだよっていうことなんですよ、はいね、で何でもすごく大変だねあのやってることが大変なのに最後までピシッと決めるのが大変のように見えるけれど逆に言うと一生懸命頑張ってたのが帰りがかかってずっとしちゃうそれは分かるんです疲れるんですからねただそれで評価が100点から0点になっちゃって残ってしまうあの感じ悪いのっていうことになっちゃったらやってきたことがマイナスになっちゃうっていうのはありますよねあと行った時もそうです仕事の時でもそうです最後をピッと決めましょうねっていうことなんですよそれでですねえっ、ー、とまあ最後ってなんか割りよければ全てよしっていう昔からこの話はもうみんな聞いてると思うんですよで問題はあのこれから話す最初で最後という話があるんです。わかりますよね。で、この最初で最後っていうのはなかなか難しいんです。で、これどういうことですか？っていうと、あのー、自分たちがある程度会社が有名になってくる。有名な組織に所属する。そうすると、あのー、いろんな現象が起きてくるんです。それの一つがあのですね、えー、うちの会社の大阪の芝村恵美子社長が。えー東京であの地圧師やってたときにあの、まあ、結構偉そうな方っちゃおかしいんですけど、どうも偉そうな人だな、うん、だからその人が、偉そうって偉ってると言ってないですよ、漂うムードですね、そしたらその人があの、トヨタさんっていう人なんで、トヨタの方ですかって言ったら、まあ、トヨタの社長だと思って、でまだ犬子社長の18歳ぐらいの時ですからね、そしたら、えー、私の友達が、あのー、お宅の会社の船長に乗っかってるんですよっていう話をしたら、始圧の,のところからはもちろん疲れてたんでしょうけどね、疲れてるから始圧に来たんですよ、それなのに、ぱっと起きて、そこで直立してですね、十八の娘さんに、ありがとうございますって、頭をこう、かぶかぶげたんですね、かっこいいでしょ、かっこいいで、ね、で、私たちが、あの、日本観光も、今の希望より10倍大きくしようよっていうことは10倍粘れるということじゃないです10倍頭を下げるところが多くなったんですもうトヨタなんて言ったら大概トヨタが日産昔乗っかってたからほとんどどこ行っても頭下げてないじゃないねで生でちょっとお金持って粘ってるような人間っていうのは大した付き合いがないからそんなことができるんで会社なんてのはある程度大きくなればもう頭下げるしかないんですえー、我々商人の頭は使うためにあるんじゃないです下げるためにあるでよくこうやって頭こう前へ下げてると血での小槌じゃないけど振れば振るほどに知恵が出てくるんですね頭を前に下げなきゃいけないの後ろにこうそっくり返っちゃってるようなやついるけれどそうするとそのうちにひっくり返って後ろで頭で怪我しちゃうんじゃないかっていうことでろくな知恵も出てこないんですだから我々の頭はよく下げるんだね、それで,でその話が最初で最後の話どう結びつくんですかって言った時にトヨタの社長が恵美子社長と会うのは最初で最後ですよねわかります最初で最後でもきっとこう頭下げるんですよここが偉さわかりますよねそうするとあのー、マルカンの方もね例えば沖縄の方が旅行で北海道ねうちの人たちもね、食事のあたりなんか、あのー、ね、ご飯が飲んだりさ、セリムとか飲んだりしてるんですよ。そうすると、そういう宿の途中さんとか、そういう人は、あ、マルカンさんのご一行なんですか、私もマルカン使ってるんですよって言ったときに、すぐ、ありがとうございます、そのありがとうございますを言わないで、いや、私は沖縄の人だからとか、マルカンも聞いてるじゃないですか。わかりますよね。
。なんだありがとうございます。私たちはあの沖縄の満館なんですよ。こちらでも使ってきてくれる人がいてすごく嬉しいです。それは北海道の人が沖縄行ってもそうなんです。いや私のお客じゃないから。ね、えー。こういうことがあるんです。ね。あのね自分が売った人だけがお客だと思ってる。それはよっぽどちっちゃいね。地下でなくてこうなんていうのマジでも作ってるとかところででも作ってるとかそれだってそれだって気が利いてるまんじゅうから私はまんじゅう大好きなんですよっても私はこの人間じゃないからとかあんたにまんじゅうって覚えないからとか言わないんだよねあおまんじゅう大好きだって人が言ってる嬉しいわって言うじゃないですかそれがましてねうちのお客さんだとしたら深々頭下げてありがとうございますって言わないとダメだよねっていうことなのねで仕事は仕事によって人格も形成するんです。ね、で人格形成って何ですかっていう、ね、今日ちょっとだけこれ、いろんな話しちゃうんですけどね、人格形成っていうのは、えー、地球にこう、井戸と経路があるんですよね、それをもとにして、大きさ出したり、ね、走らせたりする、えー、地図の上に書いてある縦線と横線です。ねえー、井戸が縦線で、えー、井戸が横線で、経路が縦線だね。まあ、こういうふうにこう書いてあるんです。地球になんか見てもらうとわかるんですけど、まあ、縦と横だと、まあ、キリストの十字架だとか、まあ、思ってください。そうすると、人格形成ってのは何ですかって言ったとき、縦の、人間ってのは縦の関係と横の関係なんです。ね、キリストの十字架みたいな。この縦の関係って何ですかって言ったとき、自分が生まれたとき、先輩。もう、常にいた人。今すぐ学校入ると、もう先輩がいたり、学校の先生がいたり、これが上のお酒。ところで見てもらってるんですよ。ずーっと上に上に上がっていくようになってるんですよ。で、これ変わらないんです。で先輩が50になったら後輩になっちゃったとか、そういうことはないんです。はい。大概私が50の時はその人は51か50人だったんですから、大体それは変わらないんですよ。わかりますよね。ね。で、この縦、これを自分が50になった。その時自分はすごい社長さん。ね。その時自分の先輩というのが、えー、まあ、普通のサラリーマンか、まあ、大抵出世がしてなかったとしますよね。それでも先輩には変わりがないんです。わかるね。で、その時に、飲み屋さんで会う、町で会う、いろんなことがあっても、最後です。最後に、先輩ありがとうございましたって、こう、深々と頭を下げる。そうすると、この人間は偉いな。50になっても、こんだけの会社を起こそうが、先輩も俺もちゃんと立ててくれる。ね。で、後輩は後輩で、しっかり可愛がってくる。ね。先輩とこの縦の人を忘れてない人なんだな。っていうと、それが縦の人格者なんです。わかりますで、もう一つ、横の付き合い。今現在付き合う。切り合ったり。わかりますよね。横の付き合い。でこの横の付き合いの中には、自分の取引先が、自分が仕事を出してる、自分がお金を使うところその時に、自分より弱い立場の人間のところだと威張ってしまう、自分よりえらあの強い立場の人間のところとペコペコペコペコ頭がでそういう人間を見てて、この人は人格者だなとかは思わない。人間がこう見てるんですよ。わかるこう見てて、知らないうちにずっと寝踏みしてるんですよ。わかるよね。その時に、先輩にも後輩にも、ね、横の関係、お意識先にも、ね、それからうちが仕事を出してるところに、俺たちがお客になるところに、同じようにオールマイティーのどういうことばってあるんですかっていうと、それが、愛です。愛情のある言葉で喋れば、先輩だっていいし、お前だっていいんです。愛情のある言葉でお得意さんに喋ってもいいんです。ね、うちが人を愛してるところで喋ってもいいんです。だから本当は楽なんです。だから、トヨタの社長は、もうお客さんだって聞くと同時に、相手が気持ちの娘だろうが、総理大臣だろうが、ありがとうございます。もうあの角度は決まってるんです。相手に聞くとって、いろいろやるとほんと大変なんですよ。
お客さんが出てくるとしてるけど、次に飲み屋さんなんか行っちゃうと、チャブネットのチャブネすごくね、俺は100分の方で考えしているんだけど、モテないんだよ。嫌われるの。はたから見てるの嫌なやつ。ねで。そこの時にも考えると、いや、飲み屋さんに行ってまで、ファイナルのことをしゃべるんですかしゃべるんですかね。飲み屋さんの中で聞いたらうちのお客さんっていっぱいいるかもじゃあうちのお客じゃなかったらよかったよ人がするじゃない明日のお客になるかもわからない人がねでお客だろうがなかろうがそんなことでファイの話をしてるんじゃないんですよもっと誰にでもどういう言葉を持たなきゃいけないよ優しい顔をしなきゃいけないよね時々言うんです私の手をガッと握って「日本観光頑張ります!」優しく気合い入ってますよと「おいだぞ」と顔が「何て言うんだお前」顔を見て気合い出てきるか喧嘩ぐらいでそういうこと言うってじゃないんだよ誰かに話して愛情が伝わってはこの人と付き合いたいってならいいよ戦争に行こうとかなんかじゃないんだよ、これって。もっと優しくて、本当で、この人となら一生付き合いたい。そのぐらいの顔をしてもらいたいの。で、気合いがあったら締める方なんです。わかりますか頭を打ち倒して、こうやって歩いてるやつがいたら怖いよね。ねグラフが肩が立ってたら怖いよね。だから、ちゃんと、そういうものは、さやに収めておこう。気合いがある。ね、自分は頭が切れるなら分かったら切れるんだったら切り下げて歩くんだ怖がるんだよって人がねでそういうのはさやにじっと収めて見えないようにしていくもんだねそれで我々はお客さんに接して誰にでもこの人格を仕事を通って形成するんだね自分も我々を振り返って縦の人で先輩にも後輩にも愛のある言葉で喋ってるんだね立場が変わっちゃったら昔先輩先輩してたもん自分が出世したら挨拶もしないつもりでいるのかねお得意先にはペットとか頭をさせるけど自分が仕事出してる時にはずっとあんた弱る気ですかね仕事関係で頭をさせまくってるから飲み屋行った時はエバリマするんだって本当にホステスの前でエバリマするっていいと思ってますか日本観光はそうじゃないですそういう人間は日本観光にはいられないと。いちゃいけないんです。ね。もうちょっと愛情を持ち、最初で最後の人にも、笑顔で接する人間を作り上げる。で、また本当は誰でもそうなんです。知らないだけなんです。で、今日知りました。7回聞きましょう。掘って掘るんですそうすれば真だと心の中心に到達するんです、ね、そしたら誰でもきれいな心を持ってるんですハスの花ハスの花っていうのはどんな泥沼から出てもきれいな花、ね、お経の経っていうのは縦糸っていうこの縦糸っていうのは糸に思い出してるんですこういうことでこっそりですアフリカってどうなっちゃうんですかそういうことは<笑>世界に通用する教えというのを共通の縦糸なんです。ね、今私が話したのも縦糸の話。ただ、世間には横もある。縦と横のバランスをピタッと取れる言葉が愛のある顔と愛のある言葉。これを喋るんです。私も完全にはできません。だから一生懸命注意してます。未熟なところが多いんですでも10年前よりはマシになりましたね5年前よりマシなんですもう10年前あのことあったらねあの穴があったら入りたいんです穴掘ってでも入りたいぐらい恥ずかしい思いをしてますただ少しずつ少しずつ上へ向かってます、えー、最後のこと愛のあることをお願いいたしますありがとうございました